Salute a tutti, bentrovati, nuovo appuntamento con il medico a casa tua, a cura della redazione del TG Max. In questa puntata eh, parleremo eh, di un argomento che è sulla bocca di tutti, ma non solo in Abruzzo, non solo in Italia, direi davvero in tutto il mondo. Non un normale virus influenzale stagionale, ma il famigerato coronavirus. Chiunque ne parla e allora dedichiamo questa eh, puntata eh, speciale al coronavirus per cercare di capirne di più, ma soprattutto cercare di capire se e come possiamo difenderci. Ospite nostro, direi il personaggio del mese in tutto Abruzzo perché lo vediamo ovunque, eh, aveva inaugurato la eh, nostra serie di puntate del medico a casa tua con i eh, vaccini antinfluenzali per l'influenza stagionale, lo abbiamo richiamato, eccolo qua, lo vedete, il dottor Arturo Di Girolamo che saluto. Eh, Grazie. Professore, bentornato Grazie. in un momento topico. Ricordiamo che il dottor Di Girolamo è un infettivologo, eh, risk management dell'ASL 2 è abruzzese, cioè l'ASL Lanciano e Vasto Chieti. Quindi è stato diciamo, investito anche di un, di un incarico supplementare proprio in questo periodo, questo coronavirus. Sì, sì, sì. Dottor Di Girolamo, allora, intanto eh, è lecito preoccuparsi tanto il giusto poco o per nulla almeno in Abruzzo partiamo da qui partiamo da questo allora intanto grazie per l'ospitalità e saluto ovviamente le telespettatrici e le tele i telespettatori di, della vostra emittente che è molto seguita e io devo dire la verità mh, sulla preoccupazione che è la prima domanda che mi fanno un po' tutti perché da un po' di tempo a questa parte ovviamente capita di sentire chiunque tra amici, colleghi o altro che mi chiedono <coughs> se questo virus è pericolo, sia pericoloso o meno la realtà è questa, che dal punto di vista della salute pubblica ovviamente bene ha fatto l'OMS a dichiarare lo stato di allerta internazionale perché si tratta di un nuovo virus, quindi è giusto mantenere alta la guardia su un qualcosa che non conoscevamo prima e che è arrivato alla ribalta così improvvisamente e senza preavviso. Quindi da questo punto di vista l'attenzione è giusto che ci sia. Quello che non ci dovrebbe essere secondo me è la paura. Talvolta mi, ci, diciamo noi che operatori sanitari veniamo in qualche modo rimproverati di voler essere tranquillizzanti a tutti i costi. In realtà non si tratta di essere tranquillizzanti, ma come ha detto anche il direttore dell'OMS che si chiama Gebre Jesus, che è quello che ha lanciato quell'allerta internazionale, questo è il momento dei fatti e non della paura. I fatti sono che ci troviamo di fronte ad un virus nuovo, quindi dobbiamo assolutamente studiarlo nel migliore dei modi e contenerne il più possibile la diffusione, ma nello stesso momento dobbiamo sapere che, visto anche che i casi in questo momento in Europa e comunque fuori dall'area dall cinese, ma soprattutto fuori dalla provincia dello Hubei, che è quella più colpita, non sono estremamente elevati, anzi in Europa sono decisamente pochi, noi dobbiamo riportare un attimo i piedi sulla terra e sapere che ci sono già in corso una serie di attività che ne devono impedire, ne impediranno la diffusione. Ecco, e poi ne parleremo di questo. Allora, a tutti coloro che adesso stanno guardando il medico a casa tua, eh, a casa tua diciamo chiaramente non create allarmismi eh, o psicosi del tutto ingiustificate, perché tra l'altro il contagio da coronavirus... Eh, alcuni pensano che avvenga addirittura tramite il cibo, tramite gli oggetti, eh, invece è un contagio che avviene per vie respiratorie e per contatto diretto, questo intanto va specificato. Esatto, questo è un contatto anche prolungato mi sembra di esatto, aver capito. È un, questo è molto importante ricordarlo, il, il coronavirus non è un virus nuovo, cioè nel senso questo coronavirus è nuovo, ma in realtà di coronavirus ce ne sono diversi, la maggior parte sono di interesse animale, sono sì. virus dell'animale. Eh, alcuni, 6 o 7, sono sostanzialmente virus che possono colpire l'uomo e in particolare quelli che ricordiamo meglio sono il, virus, il coronavirus della SARS del 2002 che poi è terminata come epidemia come, così come era cominciata il mh, coronavirus della sindrome respiratoria medio orientale della MERS che è iniziato nel 2012, è ancora in corso ma ha una bassa infettività e soprattutto è presente nel Medio Oriente e questo nuovo che adesso si chiama con un nome impronunciabile 2019 NCOV che spero che prima o poi rinominino in qualche modo in maniera tale da poterlo chiamare in qualche maniera sì, ma speriamo eh, che non lo rinomino sì, perché non ci sia la necessità di farlo che ecco, non si debba più chiamare fra un po' potrebbe essere la cosa migliore e quindi dicevo sostanzialmente il pericolo è quello del contatto stretto nel senso che per poter acquisire questa malattia come per gli altri coronavirus non è sufficiente 
passare per esempio a fianco a un malato, non è sufficiente passare per esempio vicino a un posto anche in Cina che vende animali vivi o altro. È necessario un contatto stretto e prolungato, ma soprattutto è necessario essere molto vicini eventualmente al malato con i sintomi in atto ed è necessario che ci si, venga, ci venga, si venga in qualche modo contaminati dalle goccioline che normalmente vengono emesse con la allora, parola. Diciamo chiaramente, tosse. se io sto a fianco a lei e sputacchio mentre parlo ci può essere il un rischio, rischio esatto, per lei. Ci potrebbe essere se lei fosse malato ovviamente, eh. ma se lei fosse già a distanza di un metro e mezzo, due metri, sicuramente sì. non ci sarebbero più rischi di questo tipo. Quindi bisogna stare molto attenti perché poi si vedono, ho visto, si vedono scene in televisione anche in aeroporto che fanno un po' a me personalmente fanno un po' sorridere quando diciamo vedo tutte queste mascherine ah, indossate beh. perché Ma insomma, fra un po' parleremo anche delle mascherine certo. perché eh, le mascherine non si trovano ormai quasi da nessuna parte sono esaurite ovunque anche questo sta diventando un business diciamolo chiaramente per alcuni potrebbe essere, eh, certo. potrebbe essere così allora intanto eh, l'immagine che vediamo dietro di noi dietro di lei in particolare ecco questa è un'immagine stilizzata un po' del coronavirus allora i coronavirus in poche parole che cosa sono? sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla superficie e come ha detto poco fa il dottor Di Girolamo eh, sono comuni in molte specie animali eh, prima eh, si stava parlando di cammelli, pipistrelli, pipistrelli. Ecco, per esempio questo coronavirus cinese da questo, dove arriva? Questo verosimilmente potrebbe riconoscere come ospite abituale e definitivo diciamo così poteva conoscere il pipistrello mm. poi si è possibile che si sia adattato, ci sono diverse ricerche in corso anche per capire la parentela di questo coronavirus con gli altri. La, una delle ipotesi più accreditate è che si tratti di un virus del pipistrello che si sia poi eh, riuscito ad adattare in un animale intermedio, magari un volatile o un mammifero e quindi arrivare in qualche modo all'uomo. Arrivare quindi, all'uomo sì, per poi diffondersi Per poi diffondersi, esatto. Perché il problema di ogni virus è questo, il virus nel fare un salto di specie deve trovare poi la possibilità di potersi diffondere in quella specie in maniera continua ed efficace ed è quello che probabilmente è successo anche se poi la replicazione diciamo la diffusibilità di questo virus non sembra sia efficacissima però questo è un discorso ancora difficile da valutare nel suo complesso. Ecco, nella mia ignoranza le, le pongo una domanda così da, da curioso cronista sì. eh, lei nella prima puntata del mese di a casa tua eh, nel mese di dicembre ci aveva eh, parlato dei vaccini antinfluenzali per l'influenza stagionale e aveva detto che in Italia, per esempio, ogni anno ci sono tot casi più o meno di eh, decessi causati da complicanze del normale virus influenzale. Con il coronavirus ci sono già dei casi di decessi, soprattutto in alcune zone della vastissima Cina. Ma non è allora una cosa normale anche che ci siano dei decessi da coronavirus? Cioè, voglio dire, ci preoccupiamo così tanto solo perché è un virus nuovo o anche per altri motivi? Noi ci preoccupiamo per un motivo, per una serie di motivi, non per uno solo, nel senso la comunità scientifica e i responsabili della salute pubblica mondiale si preoccupano di una cosa ben precisa. Noi sappiamo che l'anno scorso ci sono stati, nella stagione precedente influenzale, ci sono stati oltre 8 milioni di casi di influenza stimati e tra questi casi ci sono stati circa 200, 200 oltre 200 decessi in Italia, in Italia dovuti okay. solo al, diciamo, al, al virus influenzale. Sì. Nel mondo ce ne sono molti molti di più. Adesso qual è il problema? Che questi casi sono quelli che ci attendiamo, nel senso abbiamo già a che fare con un virus che è stabile nell'uomo, che provoca questi problemi, che tra l'altro è prevenibile con un vaccino, e provoca questi problemi normalmente, annualmente, e quindi sappiamo con chi stiamo combattendo. Nel caso del coronavirus 2019, il rischio qual è? è che questo virus che ha fatto il salto di specie intanto possa essere dal punto di vista del rischio di salute più grave, perché non lo sappiamo ancora, è un virus nuovo di cui sappiamo ancora troppo poco, anche se fortunatamente sembra meno grave come, rischio, come, vir come virulenza rispetto ad esempio al coronavirus medio orientale che ha un 30% di mortalità. Questo sembra attestarsi molto più in basso. Però il problema è che si tratta di un virus nuovo. Se fosse un virus come l'influenza molto diffusivo e se si stabilisse in maniera definitiva nella popolazione mondiale, nell'uomo, noi avremmo a che fare successivamente con un altro virus diffusivo che avrebbe una sua mortalità 
che andrebbe a sommarsi alla mortalità di altre patologie contro cui dobbiamo combattere giornalmente. Quindi nessuno vuole lasciare questa eredità al futuro. Oh, a proposito noi... invece di ehm, influenza stagionale, eh, ricordiamo una volta di più che eh, la eh, Regione Abruzzo eh, ha eh, stabilito che fino al 15 febbraio ci si potrà ancora vaccinare, esatto. quindi è stata praticamente riaperta la campagna di vaccinazione. Esatto. È stato deciso proprio all'inizio, a fine gennaio, è stato deciso di riaprire ehm, la campagna vaccinale antinfluenzale eh, fino al 15 febbraio 2000, 2020. Eh, perché? Per quale motivo? Non perché la vaccinazione influenzale possa proteggere contro il coronavirus, ovviamente, si tratta di due virus completamente diversi, per ma perché intanto per ridurre la quota di persone che possono recarsi con sintomi influenzali, perché i sintomi della malattia da coronavirus all'inizio sono molto simili a, ai sintomi della malattia influenzale, sì, quindi intanto per ridurre questa quantità diciamo, di, di persone che possono accedere ai servizi sanitari con sintomi che possono essere sovrapponibili e quindi creare quanto, qualche problema in caso di positività dell'indagine epidemiologica. Cioè voglio dire, è sicuro che tu hai l'influenza esatto. stagionale e basta, puoi tornare a casa, stai a letto. A sì, posto. diciamo che l'altro motivo, no? l'altro motivo, ecco, ma il vaccino dovrebbe proprio prevenire che qualcuno arrivi con l'influenza. Sì. L'altro motivo è che in caso di infezione influenzale e di coinfezione con il coronavirus, perché sono possibili le coinfezioni tra i due virus, una eventualità di questo genere rischia di portare più facilmente a complicanze anche gravi e quindi diciamo così precauzionalmente si preferisce riuscire a ridurre il più possibile la possibilità almeno di ammalarsi di malattia influenzale, okay. di sindrome influenzale. Quindi fino al 15 febbraio in tutte le ASL abruzzesi ci si potrà vaccinare nei vari ambulatori, distretti eh, sanitari, eh, questo il vaccino ovviamente è l'influenza stagionale. Tornando al coronavirus stava accennando il eh, dottore Di Girolamo ai sintomi che sono simili a quelli di una normale influenza, io leggevo eh, febbre, tosse, difficoltà respiratorie nei casi più gravi polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale, sintomi che possono includere naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, sensazione generale di malessere. Ce ne sono altri? No, il, il, allora il, <ride> diciamo, il bello e il brutto di chi fa il nostro lavoro è questo, che a volte molte patologie determinate da agenti batterici, virali o di altro tipo, sono molto simili tra di loro. Le infezioni respiratorie hanno la caratteristica, soprattutto all'inizio, di essere molto molto simili tra di loro. Quindi un'infezione da, da coronavirus si comporta inizialmente esattamente come qualunque altra infezione respiratoria. C'è la tosse, c'è a volte il mal di gola, c'è diciamo, questo naso che cola, che è la cosa che dà più fastidio, c'è la febbre, che può essere anche non molto elevata. Che cosa succede però? Che nel caso del coronavirus, che è un virus molto adattato soprattutto alle basse vie respiratorie, in alcuni casi è più facile che si possa avere una polmonite virale e la polmonite virale è più grave dell'infezione delle alte vie aeree ovviamente e considerando il fatto che non esiste al momento una terapia per il coronavirus, né esiste ovviamente un vaccino, né esiste altro, nel momento in cui la persona si ammala di infezione da coronavirus, l'unica possibilità che ha è fare riferimento alle proprie difese immunitarie e sperare che la malattia, come fortunatamente nella maggior parte dei casi succede, abbia un decorso favorevole e guarisca spontaneamente. Ho capito, ma per riconoscere quindi il coronavirus c'è tutta una serie di... In questo momento c'è un algoritmo ben, ben preciso, eh, un algoritmo che però potrebbe stato... cambiare? Potrebbe mm. cambiare, tutto è possibile, mm. chiaramente l'epidemiologia può cambiare e quindi può cambiare questo algoritmo. In questo momento c'è una definizione di caso ben precisa che è stata data dal Ministero della Salute con la circolare del 22 di gennaio, aggiornata poi con la nuova definizione di caso il 27 gennaio, e che riporta delle, diciamo, delle fattispecie che si possono riassumere molto semplicemente nella presenza di sintomi respiratori, anche sì. gravi, quindi febbre, tosse e altro, con ovviamente il dato epidemiologico di provenienza da un paese a rischio, che ovviamente in questo caso è la Cina, soprattutto la provincia della Hubei, e, oppure il contatto con un caso accertato di infezione da coronavirus, oppure essere un operatore sanitario che lavora in un posto dove si curano respi infezioni respiratorie da coronavirus ma anche infezioni respiratorie sconosciute, ma chiaramente questo vale nei paesi orientali, oppure essere stato ad esempio in un mercato di animali vivi nella, nella regione dell'Ubei. 
ma insomma questo oramai non è più possibile. Quindi, insomma, se... negli ultimi, attenzione, importante, negli ultimi 14 giorni, negli ultimi. perché il tempo di incubazione stimato massimo della malattia, cioè dal momento dell'infezione al momento in cui compaiono i sintomi, è di 14 giorni. Se io, so, per dire, se io fossi stato a contatto con una persona con il coronavirus 15 giorni fa, 16 giorni fa e avessi svilupp e stessi sviluppando una malattia, molto probabilmente quella malattia sarebbe da altra causa. Se invece sono entro i 14 giorni, la possibilità che io stia sviluppando quella malattia da coronavirus, essendo stato in contatto con una persona malata precedentemente, è molto alta. E i test per fare diagnosi, lo posso dire anche subito, il test sì. per fare diagnosi è un test molto particolare, perché è un test di biologia molecolare che va a cercare il materiale virale, cioè l'RNA virale, che in qualche modo fa capire che c'è un virus in quel momento dentro l'albero polmonare. Si fa un esame di, quello che è il, di quelle che sono le secrezioni polmonari, di quello che sono eh, le, il materiale che si trova all'interno dei polmoni o nelle altre vie respiratorie per cercare la presenza diretta del virus. Ok, allora diciamo che l'Italia si è mossa in tempo eh, con l'allerta e ricordiamo anche che un po' di giorni fa lo Spallanzani di Roma è stato isolato il coronavirus ed è a disposizione della comunità internazionale. Questo per permettere, lei che accennava alle diagnosi, una maggiore rapidità di diagnosi e rendere più semplice studiare lo sviluppo di una cura e di un vaccino. Perché, come ha detto giustamente il dottor Di Girolamo, il vaccino ancora non c'è e anche qualora ci fosse da qui a breve, poi ci sono tempi un po', un sì. po lunghi, no? Sì, diciamo, diciamo che il discorso vaccino è un discorso che va pensato su, eventualmente su una strategia di lungo termine, di medio lungo termine, certo non può essere un qualcosa che possiamo pensare di avere subito. Um, torno un attimo sul fatto dell'isolamento del virus, perché l'isolamento del sì. coronavirus è avvenuto non solo in Italia, è avvenuto anche inizialmente in Cina, questo bisogna dirlo perché um, ogni isolamento di un virus da un posto nuovo, quindi quello dello Spallanzani è stato il primo isolamento di coronavirus da pazienti presenti in Italia, sono tutti importanti. Il primo è stato dalla Cina. Il primo isolamento del coronavirus dalla Cina agli inizi di gennaio ha permesso di creare proprio quei, diciamo così, quelle sostanze, quei reagenti che ci consentono di fare diagnosi. Sì. Gli isolamenti successivi che sono stati fatti in Australia, in Francia, negli Stati Uniti, in Italia adesso, sono fondamentali per diciamo così, leggere il codice genetico di questi virus e capire se si sta creando una qualche mutazione che potrebbe renderlo in qualche modo più virulento, più diffusivo. Al momento sembra, per fortuna, che non ci, siano, non ci sia questo tipo di problema e i virus che circolano sono tutti molto simili tra di loro. Ho capito. Ecco, diciamo che nel caso in cui venisse trovato al più presto un vaccino, però poi eh, ci vorrebbe un po' di tempo affinché questo vaccino eh, sia impiegato su larga scala tra la sì, popolazione in questo momento, non è che una cosa no. dice poi ah che bello fra una settimana abbiamo il vaccino io no. in questo momento dicevo sono contento lo so che sto andando troppo avanti no, però ma sono... è giusto per fare un ipotesi. sì sì diciamo io sono contento che se ne stia parlando anche a livello nazionale e internazionale del vaccino anche perché la tecnologia si è talmente sviluppata che i tempi dall'isolamento di un virus alla creazione di un vaccino sono diventati molto molto più brevi però, diciamo così, è sicuramente una cosa importante, ma richiederà comunque dei tempi che in questo momento sono sicuramente interessanti, ma in questo momento noi dobbiamo focalizzare l'attenzione alla prima strategia di prevenzione che è il contenimento dell'epidemia. E devo dire che al di là dell'allerta internazionale che è stato lanciato dall'OMS e che è servito soprattutto per dare un supporto ai paesi del mondo diciamo, con più difficoltà socio-economiche e sanitarie per poter in qualche modo circoscrivere l'epidemia, in realtà a fronte di questa emergenza, di questo allerta internazionale lanciato dall'OMS, prima che fosse lanciata quell'allerta, gran parte dei paesi occidentali, compresa l'Italia, si erano già mossi con sì. i programmi di contenimento, di screening e di eh, isolamento eventualmente si fosse reso necessario. Allora, coloro che contraggono il coronavirus devono comunque restare isolati? Allora, quelli che, è la, prima cosa. la prima cosa è che il, il malato, sì, il malato eh. diciamo, chi avesse la sfortuna di avere un'infezione da coronavirus e ovviamente andrà messo in isolamento, verrà ovviamente valutato da chi deve valutarlo, quindi dal, dallo specialista in malattie infettive e nel momento in cui viene valutato se, se trovato positivo deve essere messo in isolamento, anzi in realtà in questo momento il criterio epidemiologico prevale su tutto. 
chiunque, anche il medico di medicina generale, anche il medico di, di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, anche il pediatra, nel momento in cui a domicilio dovessero trovarsi di fronte a un malato con sintomi respiratori e dopo, far, dopo avergli fatto le classiche domande se è stato in Cina, ha avuto contatti con qualcuno con, che, che ha avuto un coronavirus o con altro, dopo quelle domande se una delle risposte è affermativa ovviamente in quel momento scatta tutta la macchina che porta il malato nel reparto di malattie infettive per l'opportuno isolamento. Quarantena. La cosiddetta quarantena mm. che ovviamente è un termine improprio perché quarantena sì. faceva riferimento ai 40 giorni. Ai 40 giorni, giorni invece sono qui in 15 realtà, mi pare, No, qui in realtà eh. no, qui in realtà eh. l'isolamento del malato è ovviamente fino a guarigione e fino a negativizzazione dell'esame diciamo così microbiologico. E per quanto riguarda invece una fattispecie particolare, cioè gli italiani che sono tornati da, da, da Wuhan, sì. eh, quelli, quegli italiani ovviamente sono stati posti in una quarantena, diciamo così, per 14 giorni, eh. in un ospedale particolare, eh, quello del, lì, di Roma, quello Viola, militare sì. di Roma, Grazie, sì. sostanzialmente proprio perché provengono da un'area in cui è il virus ha la sua massima forza di diffusione è in questo momento. È stato proprio focolaio a sì, Wuhan. Sì, eh. perché poi se si guarda un attimo sì. rispetto a Wuhan, la provincia della Hubei, tutte le altre province cinesi riportano casi, ma ne sono molti, molti meno rispetto proprio a quella Invece regione. nella zona focolaio, ricordiamo che poi Wuhan è una, cioè non è una città come Pescara, come Terra, una città che ha abitanti. solo 11 milioni di abitanti, mi pare. Eh, so, 6 milioni di abitanti, solo, la, solo, Ube, solo One, proprio solo la sola, One. Sì. poi eh, tutto il tu, resto beh, più insomma, di 11 milioni di abitanti. Insomma. Sì, lì ci sono stati oltre 17 mila casi, ci sono stati circa 360 decessi, ah. ma 17 mila casi... Ma sono casi... così tanti su quella popolazione, su quel numero? Il problema è sempre, è sempre lo stesso, va sempre mm. fatta chiarezza su questi numeri. Questi sono i casi confermati, cioè quelli che hanno i sintomi, sono stati sottolineati posti a diagnostica microbiologica ed hanno quindi sicuramente il coronavirus nel loro albero ah, respiratorio. Okay. Ora qual è il problema? Che questo qui non può, questa, questo numero è un tecnicismo un po' particolare, prova a spiegarlo, non può costituire il, don, il denominatore rispetto al numero dei, no, dei morti per calcolare il tasso di mortalità. Il reale tasso di mortalità, la reale capacità diffusiva di questo virus Molte delle caratteristiche epidemiologiche di questo virus probabilmente, anzi sicuramente le sapremo tra qualche mese quando riusciremo a capire anche quanti hanno avuto il virus e magari hanno avuto una sintomatologia molto lieve o addirittura come, si, come è possibile, anche se for, sembra non sia molto frequente, come è possibile magari che non abbiano avuto proprio sintomi. Quindi, Quindi ci può essere anche la simanto, simanto, eh sì, ah, sintomatologia. Vabbè, sintomatologia molto lieve per il coronavirus esatto, esatto. e... Diciamo, come ogni il tasso di mortalità parrebbe minimo. Diciamo che in quel mm. caso il tasso di mortalità sarebbe più basso di quello stimato attualmente, però ripeto qui si tratterebbe di avventurarsi su un terreno eh sì, che infatti. in questo momento è molto impervio. No, no, infatti lasciamo e quindi lascio anche la, come devo dire, lascio anche la la parola agli esperti di epidemiologia che sicuramente ne sanno più. Lasciamo perdere allora questo. Dottor Arturo Di Girolamo, allora le mascherine alla fine, ma servono queste mascherine o no per allora, prima di difendersi? Prima di rispondere alle mascherine devo dire una cosa importantissima, sì. cioè che il, numero, che il Ministero della Salute ha rinforzato e riattivato anche per l'atleta coronavirus un numero verde che è il 1500, sì. che è fondamentale perché chiunque avesse dubbi anche sulla propria sintomatologia, magari uno dice che ne so, sono stato in viaggio, non mi sento bene, ho la tosse e tutto, oppure un operatore sanitario che ha bisogno di chiarimenti o altro, c'è il numero del Ministero della Salute che è il 1500, 1500, 1500 sì. che ovviamente può rispondere direttamente alle domande in caso di competenza territoriale, quindi nel caso di l'operatore del 1500 in qualche modo capisse che c'è una problematica di interesse territoriale, fa fare riferimento al reparto di malattie infettive di Pescara diretto dal, professor, dal dottor Giustino Parruti che è ehm, il, cent diciamo, il centro di malattie infettive di riferimento per la regione Abruzzo così come il centro di riferimento per la diagnostica 
del coronavirus e il laboratorio di analisi microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, quindi questo è importante ricordarlo. Okay. Per quanto riguarda le mascherine è un discorso molto, come ho detto prima, io accendo la televisione la mattina e vengo preso dallo sconforto perché vedo aeroporti come Linate, come Malpensa, come eh, Fiumicino, sì. anche Ciampino, con persone che vanno, diciamo così, girando, andando, magari andando a prendere l'aereo, con le mascherine messe. E allora, prima di esprimere un parere o di sì. dire qualcosa, la stoppo un attimo perché dalla regia adesso andiamo a eh, vederci eh, quanto ha preparato il nostro Enrico Gian Cristofaro proprio a proposito dell'assalto alle mascherine. Vediamo un po'. Mascherine a ruba col coronavirus che ha avuto terreno fertile nello scatenare la classica psicosi. Da nord a sud della penisola le farmacie sono state letteralmente prese d'assalto esaurendo le scorte in pochi giorni. C'è chi si informa, chi manifesta timori, acquista le mascherine nel tentativo di proteggersi da un ipotetico contagio. Nei magazzini anche a Lanciano le scorte sono terminate in pochi giorni. Gli ordini fanno fatica ad essere soddisfatti. Dunque, Dunque mascherine introvabili o quasi, con un prezzo che va dai 50 centesimi per quelle antipolvere fino ai 13 euro per quelle con gli appositi filtri più specifiche che evitano la contaminazione. Le vendite sono aumentate a dismisura, centinaia per ogni farmacia, protezioni che rappresentano comunque un flebile aiuto più psicologico che reale. Spesso sono ironia della sorte di produzione cinese. Il TG Max ha avuto fortuna e ha trovato una farmacia che ne ha a disposizione. Mi si è creato questo clima di, di paura, giustamente ci si vuole proteggere. Quali sono le domande che vi fanno più spesso? Beh, come sono allarmati, le persone sono allarmate soprattutto dicono che problema c'è, qual è, perché può arrivare allarmismi che sentono nei social nelle tv. e voi li rassicurate? ma certamente certamente. diciamo che le mascherine servono a ben poco più per proteggere a infettare ma non per proteggere se stessi innanzitutto quindi norme di buona eh, lavarsi le mani evitare chiaramente i contatti eh, quello che succede con tutte le, le forme virali quante ne avete vendute? una Diverse, stima? ma almeno 4 scatole da? da 50 quindi un 200 mascherine <ride> ma non si trovano ieri è arrivata l'ultima scatola altrimenti ne avrei venduto molto di più allora psicosi allora. coronavirus ma anche psicosi mascherine ormai sì, introvabili sì. Tra solo un aiuto psicologico queste mascherine Usate così sicuramente sì, io adesso vedevo tra l'altro queste le mascherine che sono state inquadrate sono delle mascherine chirurgiche che di fatto non hanno una utilità in termini di protezione da eventuali infezioni. Però abbiamo visto anche quelle con i filtri. Sì, però poi ci sono quelle con i filtri, ci sono quelle cosiddette, adesso ci sono delle sigle, le FFP2, sono quelle che si usano per proteggersi da questo tipo di, di problema, oppure quelle più, a più alto valore filtrante. Però il problema è un altro, è che la mascherina in realtà rappresenta, innanzitutto in questo momento è inutile perché non, non c'è una circolazione virale, ma al di là di tutto indossate così in un momento, diciamo così, quanto anche fosse epidemico, servono a ben poco perché innanzitutto devono essere indossate nella maniera corretta. Poi il coronavirus, come tanti altri virus, come quello dell'influenza, si trasmettono sia per droplets, scusate, sia per goccioline, per usare un termine più semplice diciamo così sia per goccioline sia per contatto quindi in realtà noi potremmo indossare una mascherina non aver fatto una buona igiene delle mani oppure magari toccare ehm, stringere la mano a qualcuno toccare qualcosa di contaminato in quel momento ancora contaminato e magari portarci queste mani agli occhi alla bocca da qualche altra parte e quindi ritrovarci con lo stesso problema la mascherina da sola dà l'illusione di potersi proteggere quindi l'utilizzo della mascherina per quanto mi riguarda in questa fase è sicuramente sconsigliato. Il discorso che è stato fatto a One è completamente diverso. Lì c'è un'epidemia in corso con numeri altissimi, ma lì non è il discorso solo della mascherina. Se avete sentito c'è anche il divieto quasi a uscire dalle case, a muoversi il meno possibile. C'è l'indicazione a muoversi il meno possibile. Quindi, ripeto, le situazioni epidemiologiche vanno sempre valutate per quelle che sono e in questo momento, devo dire la verità, 
Eh, le, le cose da fare sono sicuramente molto più semplici. Da noi il pericolo coronavirus non c'entra nulla con il caldo oppure il freddo oppure se nevica oppure Ma le in temperature? Real in realtà i virus che si trasmettono per droplets, diciamo, i virus che danno infezioni respiratorie risentono della stagionalità per una serie di motivi che mh, sono dovuti per lo più al fatto che ci si vede di più in ambienti chiusi per il fatto che ci sono più, diciamo, più situazioni in cui ci si trova magari... Insomma, non per il freddo in sé, per non esempio, per ma perché col sé. freddo tutti stanno al chiuso e che ci si raggruppa non per lì. Non il freddo in sé. Eh. E di solito io mi ricordo quando i miei, ricordo quando i miei colleghi, quando lavoravo in Canada, dove c'erano temperature di meno 20, eh, mi chiedevano che cosa fosse il famoso colpo d'aria che noi tutti nominiamo ogni tanto in Italia, perché, <ride> colpo che, no, che in realtà eh, è un qualcosa di inesistente. Beh... Eh. Ho capito, quindi ma lei si è fatto un'idea personale su questo coronavirus, adesso a parte mm. il professionista Arturo Di Girolamo che tutti i giorni ha a che sì. fare con... <ride> io devo dire la verità, no, no perché in realtà il problema è questo, allora a parte che io sono un appassionato di social e quello che sto leggendo sui social ultimamente è qualcosa che farà brividire, eh. quindi se chi volesse in qualche modo avere informazioni precise che lo faccia solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali, Ministero della Salute, OMS, Centro Europeo per lo Studio delle Malattie, eventualmente il portale della Regione Abruzzo, perché lì tra, ci dovrebbero essere messe a breve delle informazioni anche più specifiche, quindi solo canali ufficiali, perché poi c'è di tutto di più, perché poi soprattutto ecco, magari l'informazione radio, l'informazione televisiva, quella sul giornale è ancora ovviamente in qualche modo eh, affidabile. Eh, perché ma noi quella... cerchiamo ancora certo, di essere responsabili di svolgere sì. il lavoro con il massimo dell'etica professionale. Esatto, quindi... e questa è una cosa che devo riconoscere sì. nonostante tutto quello che si dice sì. poi giornalmente. I social invece sono qualcosa di assolutamente incontrollato. Chiunque può andare lì, sparare la più grossa bufala di questo mondo e questa bufala prima di essere smentita rischia di eh, dover eh, rischia di essere creduta Beh, da centinaia di miliardi di persone, ah, certo, certo. Certo. quindi una mia impressione personale non me la sono fatta non perché io non abbia un'impressione personale sulle cose, una mia opinione sulle cose, è perché quando si parla di argomenti di tipo scientifico, soprattutto quando si parla di malattie causate da microorganismi, possiamo attenerci solamente ai fatti, non abbiamo altro da fare che attenerci ai fatti e là c'è la seconda frase di Gabriele Jesus dell'OMS che dice eh, è il momento della, della verità scientifica e non delle dicerie. Eh sì. ecco. Poi c'è la terza che è ancora più importante mm. perché c'è una cartellonistica, è il momento della solidarietà e non dello stigma, perché questo è un altro problema che si sta sollevando e che è già stato sollevato da altri, sì, e che altro. rischia di creare allarmismi, semplicemente, eh. io ho visto per esempio locali um, orientali eh, assolutamente deserti negli ultimi tempi, ed è qualcosa che mi ferisce profondamente. Cioè, I cinesi persino. rischiano davvero di essere ghettizzati in questo frangente. Sì, ma ripeto, è una, è una situazione che la, comunità cine sì, che la comunità cinese sicuramente sta vivendo in questo momento con... Uh, sicuramente con, ma io direi anche con dolore non solo con disagio ed è una cosa che anche personalmente a me come cittadino italiano e come medico perché dobbiamo ricordarci che ogni operatore sanitario uh, ha sicuramente una certa propensione ad alcune particolari tematiche sì. uh, fa particolarmente male quindi questo lo, lo dico seriamente insomma dovremmo essere un attimo anche più ragionevoli quando facciamo determinati pensieri e determinate scelte. Dottor Di Girolamo, per concludere eh, ricordiamo che eh, la prima puntata in assoluto del medico a casa tua di questa serie di trasmissioni settimanali della redazione del TG Max eh, l'avevamo occupata insieme a lei per parlare del eh, vaccino antinfluenzale per il virus eh, stagionale e mh, di eh, pochi giorni fa la notizia che l'Abruzzo sembra che sia la regione che in Italia uh, sì. sta facendo contare più casi sì, di sì, influenza sì, stagionale. Sì, sì ehm, allora a parte che mi fa piacere ricordare che io sono stato quello che ha inaugurato questa certo. stagione, se non certo. ricordo male. Sì, sì, sì. Sì, sì. Eh, sì, abbiamo parlato allora, parlammo di vaccini per anti-influenzali anche, e la cosa interessante è proprio questa, che l'Abruzzo, al momento ci sono circa 3 milioni e mezzo in tutta Italia di casi stimati di influenza stagionale, mm. quindi siamo già a un buon punto, diciamo che siamo a livello del picco stagionale quasi. 
L'Abruzzo a fronte di un 10-11 per cento, eh, scusate, 10-11 per mille mm. di incidenza di casi di influenza. Cioè 10 persone ogni mille. Sì. Okay. L'Abruzzo si trova a un bel 19 passa per cento, 19,6 circa per, cento, per mille, scusate, quindi ha il doppio in questo momento della media nazionale. Quindi l'Abruzzo dal punto di vista della incidenza di influenza stagionale si trova forse uno dei, dei gradini più alti della classifica. Ricordo... Non ha fatto neanche freddo finora, o almeno fino fatto... a poche ore. Questa fa. è una dimostrazione, <ride> peraltro, che il freddo quindi c'entra ben poco, insomma, ecco. in tutta questa storia. <ride> Ho capito. Vabbè, è un numero che va preso bene. sempre per quello che è, perché i numeri reali dell'influenza stagionale vanno presi al termine dell'influenza sì. quando si riescono poi a valutare anche meglio tutti, <coughs> tutti i dati a disposizione. Oh, invece per il coronavirus ricordiamo ancora una volta il numero verde utilissimo per chi volesse eh, informazioni o fosse eccessivamente preoccupato anche se non ce n'è bisogno come ci ha detto anche all'inizio della puntata il dottor Di Girolamo è il 1500 oppure 1500 questo Perfetto. numero verde del Ministero della Salute ci conferma che secondo lei da professionista non bisogna preoccuparsi eccessivamente i numeri attualmente presenti sul territorio italiano ma direi in tutto il mondo occidentale e comunque soprattutto in Europa sono numeri che parlano contro una, un allarmismo che c'è stato in questi giorni. Sono numeri che sono, io non voglio dire tranquillizzati, perché quando si dice tranquillo c'è un detto a pescare che preferiscono ripetere. E... Ma che sentivo dire, Spero già detto... quando sono arrivato in Abruzzo dicevano ah, tranquillo, sono morto. Sì, <ride> Questo era il detto. Cioè, <ride> eh, non vabbè. mi piace dire, usare la parola tranquillo, diciamo così. Io direi di attenerci a quella che è la realtà che l'informazione ci porta giornalmente a, di fronte. È una realtà che è di assoluta serenità per quanto riguarda la situazione personale, la situazione della popolazione ed è per quanto mi riguarda di assoluta serenità se penso a tutto lo sforzo internazionale che c'è intorno, intorno a questo virus per studiarlo, per trovare eventuali trattamenti e soprattutto per contenerlo e impedirne l'ulteriore diffusione perché come è successo in altre situazioni i virus di questo tipo, di tipo nuovo nel momento in cui vengono contenuti nella maniera giusta che è quella che si sta facendo adesso alla fine in qualche modo il più delle volte vanno via e non ne abbiamo più notizia e speriamo che sia così Ancora una volta grazie al dottor Arturo Di Girolamo, infettivologo, risk management della ASL Lanciano, Vasto Chieti, eh, puntata sul coronavirus che finisce qui, se ci dovessero essere ulteriori importanti aggiornamenti eh, saremo pronti a dedicare un'altra puntata a questa patologia eh, poi rinviando certo. le puntate sulle altre patologie di cui parliamo settimanalmente al medico a casa tua qui su eh, Telemax grazie a tutti voi per l'attenzione ancora un grazie un saluto al dottor Di Girolamo sempre molto grazie a voi per l'ospitalità e spero di aver fatto di aver portato un mio contributo utile assolutamente dottore il medico a casa tua finisce qui come al solito saluti a tutti questo è l'augurio alla prossima